है गाइस वेलकम बैक टू एम पी मेड सिंपल एंड दिस इज़ द सेवन चैप्टर जिसमें हम नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज ऑफ एम के बारे में पढ़ेंगे ये उसका फर्स्ट पार्ट है और एम पी के सीरीज़ हमारी चल रही है जिसमें मैं ऑलरेडी सिक्स चैप्टर्स बना चुकी हूँ तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ गो एंड वॉच इट इसमें हम नेशनल पार्क्स को अच्छे से पूरा कवर करने वाले हैं इसमें हम कुछ नेशनल पार्क्स को कवर करेंगे बाकी जो बचे हुए हैं उसको हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे सो नेशनल पार्कस के पूरे कॉन्सेप्ट उसके साथ में सेंचुरी के कॉन्सेप्ट उसके बाद में उन जो जो एम में नेशनल पार्क प्रेजेंट है उनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये सब हम इसको इसमें देखने वाले हैं प्री के लिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और मेन्स में भी इससे क्वेश्चन आ सकते हैं थ्री मार्कर्स एज वेल एज सिक्स मार्कर्स टू डू पे अटेंशन ओके सो लेट एस स्टार्ट तो ये नेशनल पार्क्स ये बायोस्फीयर रिजर्व्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ये सब कहाँ से आए क्या है तो द बेसिक कॉन्सेप्ट इज कि व्हेन वी स्टार्टेड डिफॉरेस्ट्रेशन या बहुत सारे स्पीशीज जो थे वो ह्यूमन के जो इंटरफियरेंस होने होने लगे इकोसिस्टम के साथ उसके बाद बहुत सारे स्पीशीज एक्सटेंशन की तरफ या इंडेंजर होने लगे या उनके नंबर कम होने लगे तो एट द टाइम वी थॉट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ दोज स्पीशीज जिनको हमने कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ह्यूमन एज अ स्पीशीज़ ने बाकी स्पीशीज़ को हार्म किया है तो हम जो इको बैलेंस या इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए जो कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज के बारे में हमने जब सोचा तो देर वेयर टू ब्रॉड अगर ब्रॉडली हम क्लासीफाई करें तो देर वेयर टू मोड्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज जिसको हम इन सी टू एंड एक्स सी टू कंजर्वेशन के नाम से जानते हैं तो इन सी टू और एक्स सी टू ये मोड्स ऑफ कंजर्वेशन क्या है तो इन सी टू अगर हम देखें तो प्रिजर्वेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एट देयर नेचुरल हैबिटेट जहाँ पे वो ओरिजिनली प्रेजेंट हैं जो उनका नेचुरल हैबिटेट है वहीं पे अगर हम uh, उस स्पीशीज़ को या uh, uh, वहाँ पे जो वहाँ का जो इकोसिस्टम है उसको जैसे कि वैसा अगर हम कंजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो डैट इज़ नोन एज इन सी टू एट देयर ओन हैबिटेट अगर हम उनको कंजर्व कर रहे हैं तो डैट इज इन सी टू मोड ऑफ कंजर्वेशन ओके अगर हम एक्स ओ टू की बात करें तो हम उसको अपने नेचुरल हैबिटेट से बाहर निकाल के कहीं उस और उसको प्रिजर्व या कंजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं देन इट इज़ नोन एज एक्स सी टू मोड ऑफ कंजर्वेशन ओके तो इन सी टू में कौन कौन से uh, कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे तो बायोस्फियर रिजर्व नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और सीक्रेट ग्रूव्स दीज आर द फोर फोर कॉम्पोनेंट्स जो हम इन सी टू में जिसको क्लासीफाई कर सकते हैं ओके कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड सीक्रेट ग्रूव्स अगर हम एक्स सी टू की बात करें तो जो हमारे होम गार्डन्स हैं वहाँ पर या फिर सीड बैंक्स बोटानिकल गार्डन जूलॉजिकल गार्डन दीज आर द फोर फोर कंपोनेंट्स जिसको हम एक्स सी टू कंजर्वेशन बोल सकते हैं ओके okay. तो ये आप क्लियर रखिए इस पर क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा एन सी टू है कौन सा एक्स सी टू है कन्फ्यूज uh, करने की कोशिश की जाती है तो बी क्लियर इन दिस ओके फिर हम देख लेते हैं कि वॉट एग्जैक्टली इज नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं तो नेशनल पार्क क्या है हम कंपेरेटिव अगर स्टडी करेंगे तो हमें जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा ओके okay? तो सबसे पहले ये चीज़ जो सिमिलैरिटी है वो हम देख लेते हैं कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज दोनों को प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के अंडर ही डिक्लेयर किया जाता है अलग अलग एक्ट्स नहीं है सेम एक्ट के अंदर हम नेशनल पार्क भी डिक्लेयर करते हैं एज वेल एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी डिक्लेयर करते हैं बट देयर इज़ अर देयर आर सम डिफ्रेंसेज बिटवीन नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो हम देख लेते हैं वो क्या है नेशनल पार्क जो हैं उनको प्रोटेक्शन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से ज़्यादा होता है दे इन्जॉय अ ग्रेटर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन दैन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाइल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डू नॉट हैव ग्रेटर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन एज नेशनल पार्क ओके तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट कि नेशनल पार्क का प्रोटेक्शन ज़्यादा होता है अगर हम सेकेंड पॉइंट देखें तो नेशनल पार्क किसी एक स्पीशीज को प्रिजर्व uh, करने के लिए हम नेशनल पार्क डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं बट हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर सकते हैं अगर हम किसी एक टिपिकल टाइप ऑफ स्पीशीज को प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो नेशनल पार्क बाय एंड लार्ज अगर हम देखें तो पूरे इकोसिस्टम को प्रिजर्व करने के लिए वहाँ का पूरा इकोसिस्टम सिस्टम वहाँ का सारा फ्लोरा फोना सब कुछ जो एक एरिया है उसको जैसा का वैसा कंजर्व करने के लिए हम नेशनल पार्क डिक्लेयर करते हैं वाइल हम अगर एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ को प्रिजर्व करना चाहते हैं तो उसके लिए हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल स्टोन घरियाल सेंचुरी इज अ सेंचुरी जिसमें हम घरियाल को प्रिजर्व करने की या कंजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं सो दिस इज दिस इज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज़ डिक्लेयर फॉर द प्रिजर्वेशन या कंजर्वेशन ऑफ घरियाल घरियाल एक स्पीशीज़ है विच आर क्
ओके तो इसके लिए हमने ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई है तो नेशनल पार्क हम किसी एक टिपिकल टाइप ऑफ स्पीशीज़ के लिए नहीं डिक्लेयर किया जा सकता वाइल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को किया जा सकता है ओके जो थर्ड है वो ये है कि ग्रेजिंग ऑफ लाइफ स्टॉक और यूजेस ऑफ बायोमास बाय लोकल पीपल लोकल पीपल अगर अपने अपने जो कैटल से या लाइफ स्टॉक है उसको ग्रेज कराना चाहते हैं तो वो नेशनल पार्क में नहीं कर सकते वाइल्ड दे कैन डू डैट इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और अगर वो वहाँ का बायोमास या वहाँ की चीज़ें यूज़ करना चाहते हैं तो दीज थिंग्स आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन नेशनल पार्क नेशनल पार्क में ये सब चीज़ें अलाउड नहीं होती लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में विथ सम रेगुलेशंस जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हिसाब से जो जो वो रेगुलेट करते हैं उन सबको अगर हम देखें तो विथ सम रेगुलेशन दीज थिंग्स आर अलाउड टू सम एक्सटेंट ओके नेशनल पार्क में स्ट्रिक्ट रूल्स रहेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में थोड़ी सी लीनेंसी रहेगी ओके तो अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हम प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में पढ़ लेते हैं ये हम यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि एमपी में बहुत सारे नेशनल पार्क हैं जो कि प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर आते हैं जिनको टाइ टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है तो हम देख लेते हैं कि एग्जैक्टली प्रोजेक्ट टाइगर क्या है प्रोजेक्ट टाइगर इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर कंजर्वेशन ऑफ टाइगर विच वॉज लॉन्च इन नाइनटीन किसके लिए इसको लॉन्च किया गया था टाइगर के कंजर्वेशन को कंजर्वेशन के लिए और कब किया गया था 1973 में ओके तो ये क्या है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है किसकी स्कीम है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इस मिनिस्ट्री की डैट इज अब हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट है उसके द्वारा एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि असिस्टेंट प्रोवाइड करती है टू द टाइगर स्टेट फॉर देयर कंजर्वेशन इन डेजिग्नेटेड टाइगर रिजर्व कुछ डेजिग्नेटेड टा, टाइगर रिजर्व हैं जो कि डिक्लेयर किए जाते हैं अंडर दिस प्रोजेक्ट टाइगर उनको असिस्टेंट प्रोवाइड करती है ताकि वो टाइगर को बेटर तरीके से कंजर्व कर सके ओके okay, तो ये हमारी जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो एक्चुअली क्या है वो एक सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है जो कि असिस्टेंट प्रोवाइड करती है उन स्टेट्स को जहाँ पे डेजिग्नेटेड टाइगर रिजर्व हैं जो कि प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर आते हैं ओके okay, और अगर हम देखें तो एक स्टैचुटरी बॉडी है जो कि सुपरवाइजरी और कोऑर्डिनेशन रोल परफॉर्म करती है इसका तो डैट इज नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एन टी ये एक स्टैचुटरी बॉडी है जो कि सुपरवाइजरी और कोऑर्डिनेशन रोल परफॉर्म करती है फॉर प्रोजेक्ट टाइगर और ये किसके अंडर आती है यह आती है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ नाइनटीन ओके अब हम देख लेते हैं कि नेशनल पार्क एंड एम पी कौन कौन से नेशनल पार्क आर प्रेजेंट इन एम पी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बहुत सारी हैं तो हम सारी तो नहीं पढ़ेंगे फिर भी जो जो इम्पॉर्टेंट है वो हम नेशनल पार्क पढ़ने के बाद पढ़ेंगे अभी हम नेशनल पार्क पढ़ लेते हैं तो एम पी हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ नेशनल दिस इज नॉट नेशन दिस इज नेशनल एम पी हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज इन इंडिया इंडिया में अगर हम सारे स्टेट्स को कंपेयर करें तो एम पी के पास हाइएस्ट नंबर है नेशनल पार्क और सेंचुरीज का तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नेशनल पार्क टोटल 11 है एमपी के पास एंड जितने भी ब्लू से मैंने मार्क किए हैं जितने भी ब्लू से मार्क किए हैं ये सब प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर आते हैं ओके सो देख लेते हैं लिस्ट पूरी ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है लिस्ट जो सबसे पहले डिक्लेयर किया गया था एंड जो सबसे आखिरी में डिक्लेयर किया गया है उस, उसके हिसाब से ये है ताकि याद करने में आसानी रहे ओके तो सबसे पहले हमारा जो नेशनल पार्क डिक्लेयर हुआ था जो ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ एम है वो कौन सा है काना खिसली नेशनल पार्क ये 1955 में इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर आता है और अगर आप मैप में देखें तो दिस मंडला एंड बालाघाट वाला एरिया दिस वन इज़ काना खिसली नेशनल पार्क सेकेंड इज़ माधव नेशनल पार्क इसको नाइनटीन में डिक्लेयर किया गया था ये कहाँ पर है ये शिवपुरी में है शिवपुरी में माधव नेशनल पार्क देन थर्ड इज़ बांधवगढ़ नेशनल पार्क 1968 में इसको डिक्लेयर किया गया था वेयर इज़ माधव नेशनल बांधवगढ़ नेशनल पार्क दिस इज़ बांधवगढ़ नेशनल पार्क एंड दिस आल्सो कम्स इन प्रोजेक्ट टाइगर दिस इज़ आल्सो अ टाइगर रिजर्व बांधवगढ़ नेशनल पार्क इसके बाद पेंच नेशनल पार्क नाइनटीन में तो दिस इज़ अवर पेंच नेशनल पार्क ये जो हमारा सिओनी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे पेंच नेशनल पार्क है महाराष्ट्र बॉर्डर पे वन विहार नेशनल पार्क 1979 में वन विहार नेशनल पार्क वन विहार इज़ एन एम पी देन संजय जिसको संजय धुबरी नेशनल पार्क भी बोलते हैं 1981 में दिस इज संजय नेशनल पार्क सीधी में है ये पन्ना नेशनल पार्क नाइनटीन दिस इज़ पन्ना नेशनल पार्क जो पन्ना और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है तो ये पन्ना नेशनल पार्क 
और संजय नेशनल पार्क एज वेल एज पंजा पन्ना नेशनल पार्क पेंच नेशनल पार्क बांधवगढ़ काना किसली सतपुड़ा ये इतने नेशनल पार्क हैं जो कि प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर या फिर जिन जहाँ पे टाइगर रिजर्व्स भी हैं ओके तो फॉसिल नेशनल पार्क 1983 दिस इज़ फॉसिल नेशनल पार्क दिस इज़ अगेन इन उमरिया उसके बाद सतपुड़ा नेशनल पार्क 1983 एटी थ्री दिस इज़ सतपुड़ा नेशनल पार्क जो कि होशंगाबाद में है ओमकारेश्वर नेशनल पार्क 2004 थाउजेंड एंड फोर दिस इज़ ओमकारेश्वर नेशनल पार्क ये खंडवा में है बाघ फॉसिल नेशनल पार्क टू थाउजेंड एंड टेन दिस इज बाघ फॉसिल नेशनल पार्क एंड दिस इज इन धार ओके तो ये एक टेंटेटिव एरिया वाइज लोकेशन वाइज जैसे हम हर हर चैप्टर में देखते हैं तो हमने देख लिया कि कौन कौन से नेशनल पार्क कहाँ कहाँ पे हैं इस चैप्टर में हम जो फर्स्ट फाइव नेशनल पार्क हैं उनके बारे में डिटेल में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे ओके सो लेट सी फर्स्ट वन इज़ काना खिसली नेशनल पार्क इट वॉज नोटिफाइड इन 1955 फिफ्टी फाइव बाई मर्जिंग हेलोन एंड बंजर लाइफ बंजर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन से हेलोन और बंजर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मर्ज करके 1955 में इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया कहाँ पे लोकेटेड है मंडला और बालाघाट में और जैसे कि हमने जोग्राफिकल फिजिकल डिवीजन में देखा कि ये जो मंडला और बालाघाट का जो एरिया है ये सतपुड़ा माइकल रेंज के अंदर आता है तो दिस नेशनल पार्क इज़ ऑल्सो लोकेटेड इन सतपुड़ा माइकल रेंज ओके तो दिस इज कंसिडर्ड एज अ सेकेंड नेशनल पार्क ऑफ इंडिया आफ्टर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है ये इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क है जिसको या फिर ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है और जो कानक इसलिए नेशनल पार्क है इसको हम सेकेंड ओल्डेस्ट या सेकेंड नेशनल पार्क ऑफ इंडिया बोल सकते हैं ओके ये एम का फर्स्ट टाइगर रिजर्व है 1973 में ही जैसे हमने देखा प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में स्टार्ट हुआ था और 1973 में ही इसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया था तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइगर रिजर्व ऑफ एम एंड इट इज़ ऑल्सो द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ एम पी का लार्जेस्ट नेशनल पार्क है फर्स्ट टाइगर रिजर्व है एम का और सेकेंड ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया है ओके okay. तो ये सब चीजें आप याद रखिए दिस इज इंपॉर्टेंट एक्सक्यूज मी और उसके साथ में इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट मेंटेन नेशनल पार्क इन एशिया ठीक है तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इट इज कंसिडर्ड एज बेस्ट मेंटेन नेशनल पार्क ऑफ इंडिया वो सॉरी एशिया तो इट इज बेस्ट नोन फॉर हैबिटेट ऑफ टाइगर टाइगर कौन से हैं रॉयल बंगाल टाइगर्स जैसे कि टाइगर रिजर्व है तो ऑब्वियसली टाइगर होंगे तो कौन से टाइगर्स हैं रॉयल बंगाल टाइगर्स एंड इट इज ऑल्सो द ओनली द ओनली नेचुरल हैबिटेट ऑफ इंडेंजर्ड बारासिंगा जो बारासिंगा है उसका ओनली नेचुरल हैबिटेट कौन है कौन कहाँ पे है तो दैट इज़ एम पी खाना किसली नेशनल पार्क इज द ओनली नेचुरल हैबिटेट ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ बारासिंगा और बाला सिंह का कंजर्वेशन के लिए इन्होंने एक प्रोग्राम भी स्टार्ट किया था और उसका जो जो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता है काना खिसली नेशनल पार्क मतलब ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकली इंडेंजर्ड बारा सिंह स्पीशीज थी ये जैसे कि आप पिक में देख सकते हैं दीज आर बारा सिंह तो इसको जो कंजर्व करने के लिए जो इन्होंने जो भी स्टेप्स लिए हैं दैट इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर काना नेशनल पार्क ओके और जैसे कि हमने देखा कि काना खिसली नेशनल पार्क पहले मैंने वीडियो में आपको पहले भी बताया था कि भूर सिंह द बारा सिंह इज द ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ काना खिसली नेशनल पार्क और इंडिया में काना किसली नेशनल पार्क इज़ द फर्स्ट एंड ओनली नेशनल पार्क जिसका ऑफिशियल मैस्कॉट है ओके okay. और तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट अबाउट बारा सिंह उसके साथ में एक लैंड ऑफ टाइगर वॉज शॉर्ट हेयर लैंड ऑफ टाइगर्स वॉज अ शॉर्ट फिल्म और मूवी काइंड ऑफ थिंग जो कि यहाँ पे शॉर्ट की गई थी कहाँ पे काना किसली नेशनल पार्क में और इसको अवॉर्ड भी मिला है किसने किया था नेशनल जोग्राफिक ने ये शॉर्ट की थी कहाँ पे काना किसली नेशनल पार्क में कौन सी लैंड ऑफ टाइगर्स ओके और जो नेशनल पार्क है जिसमें एयर स्ट्रिप प्रेजेंट है वो कौन सा नेशनल पार्क है तो डैट इज़ काना किसली नेशनल पार्क जहाँ पे एयर स्ट्रिप इज़ ऑल्सो प्रेजेंट कौन कौन से एनिमल्स हैं ये एक बार देख लेते हैं मैंने पिक्स इसीलिए लगाए हैं ताकि आप जल्दी रिलेट कर सकें सो एनिमल्स आर इंडियन गौर इंडियन गौर दिस इज़ इंडियन गौर एज यू कैन सी इन पिच दिस इज इंडियन गौर स्पॉटेड डियर दिस इज स्पॉटेड डियर लेपार्ड ब्लैक फेस्ड लंगूर एंड टाइगर ऑब्वियसली बारा सिंह ऑब्वियसली दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एनिमल्स एनिमल स्पीशीज दैट आर फाउंड हेयर सो विद दिस लेट अस मूव ऑन टू माधव नेशनल पार्क माधव नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ऑफ शिवपुरी और ओरिजिनली ये कोई नेशनल पार्क नहीं था ये रॉयल हंटिंग रिजर्व था महाराजा ऑफ ग्वालियर का जिसको बाद में नेशनल पार्क में कन्वर्ट uh, कर दिया गया नाइनटीन में 
माधो सिंह सिंधिया ऑफ ग्वालियर जो कि ग्वालियर के महाराजा थे उस टाइम के उन्होंने डैम कंस्ट्रक्ट किया था मनिहार रिवर पे दिस इज नॉट एज मनिहार रिवर पे उन्होंने एक डैम कंस्ट्रक्ट किया था शाक्य सागर और माधव लेक्स दीज आर द टू लेक्स जो उन्होंने वहाँ पे डैम कंस्ट्रक्ट किया और दो लाइक लेक कंस्ट्रक्ट करवाए थे तो और ये ही तो आज नेशनल इस नेशनल पार्क में दीज आर द टू वाटर बॉडीज जो कि नेशनल पार्क को सपोर्ट करते हैं तो जो अभी प्रेजेंट फॉर्म में जो माधव नेशनल पार्क है ये कब नोटिफाई हुआ था ये नाइनटीन फिफ्टी एट में नोटिफाई हुआ था जो शाक्य सागर है दिस इज होम टू वेरियस स्पीशीज ऑफ बर्ड इंक्लूडिंग माइगेट माइग्रेटरी बर्ड्स लाइक क्रेन्स स्पॉट बिल्स पेलिकन्स स्पून बिल्स बैर हेडेड गीज फ्लोरिकॉन्स ये सारी जो भी स्पीशीज हैं बर्ड्स की ये सब यहाँ पे पाई जाती है और जो शाक्य सागर डैम शाक्य सागर लेक है ये इन यहाँ पे ये सारी स्पीशीज पाई जाती हैं ओके okay. तो दिस इज द पिक ऑफ शाक्य सागर लेक तो so, इसको एक बार आप देख लीजिए आपको याद रहेगा यहाँ पे दो लेक है माधव लेक और साकी सागर लेक दोनों इंपॉर्टेंट हैं लेकिन जितनी भी बर्ड्स हैं जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जैसे कि क्रेन्स फ्लोरिकॉन और भी जो बर्ड यहाँ पे मैंशनड है ये सारी बर्ड के लिए ये यहाँ पे ये ये सारी बर्ड्स आती हैं ओके तो दीज टू लेक्स आर ऑल्सो रिच इन फिश फोना यहाँ पर बहुत तरीके की फिशेज भी पाई जाती हैं और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में कि इट इज़ सिचुएटेड ऑन आगरा मुंबई नेशनल हाईवे आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पे ये सिचुएटेड है और जो जॉर्ज कैसल है इट इज़ सिचुएटेड हेयर तो जॉर्ज कैसल जो है वो कौन से नेशनल पार्क पे सिचुएटेड है अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ये शायद आया भी है जॉर्ज कैसल इज सिचुएटेड ऑन इन माधव माधव नेशनल पार्क ओके टू डू रिमेंबर दिस अगर हम नेक्स्ट देखें तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क बांधवगढ़ नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विंध्यान रेंज कौन सी रेंज पे विंध्यान रेंज पे इट इज़ सराउंडेड बाय थर्टी टू हिल्स ये इम्पॉर्टेंट है इट इज़ सराउंडेड बाय थर्टी टू हिल्स एंड द एरिया लाइज इन उमरिया डिस्ट्रिक्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट में है उमरिया डिस्ट्रिक्ट में इट वॉज नोटिफाइड इन नाइनटीन में ये नोटिफाई किया गया था ठीक है और दिस इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन प्रोजेक्ट टाइगर टाइगर रिजर्व भी है एंड इट वॉज इट वॉज डिक्लेयर अ टाइगर रिजर्व इन नाइनटीन नाइन्टी थ्री ओके बांधवगढ़ गेट्स इट नेम फ्रॉम द एंशियंट बांधवगढ़ फोर्ट बांधवगढ़ नेशनल पार्क का नाम किस से पड़ा है बांधवगढ़ फोर्ट से पड़ा है ये फोर्ट किसका था ये आ, 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 ये सॉरी ये जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है ये पहले हंटिंग ग्राउंड था किसका बघेल महाराजा ऑफ रीवा रीवा के जो बघेल महाराजा थे उनका हंटिंग ग्राउंड था जैसे हमने देखा कि माधव नेशनल पार्क में जो महाराजा ऑफ ग्वालियर थे उनका हंटिंग ग्राउंड था वैसे ही जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है वो रीवा के जो बघेल महाराजा थे उनका हंटिंग ग्राउंड था ठीक है और बाद में इसको नेशनल पार्क में कन्वर्ट कर दिया गया ऑल द वाइट टाइगर्स ऑफ द वर्ल्ड आर ट्रेस देयर रूट्स टू बांधवगढ़ बांधवगढ़ में बोला जाता है कि जितने भी वर्ल्ड के जो वाइट टाइगर्स हैं उन सब उन सब की जो रूट्स हैं वो बांधवगढ़ नेशनल पार्क से ही है मतलब वहीं से वाइट टाइगर स्टार्ट हुए थे ठीक है इट वॉज इट इट हैज़ द हाइस्ट डेंसिटी जो हाइस्ट डेंसिटी ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर्स इन द वर्ल्ड सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी है जैसे हम अगर पिक्चर में भी देखें तो बहुत तीन टाइगर्स हैं तो एक पिक्चर में तीन टाइगर्स हैं तो यू कैन रिलेट कि हाँ बहुत सारे टाइगर्स हैं वहाँ पे सो दिस इज़ द थिंग कि जो हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ टाइगर कहाँ पे है तो डैट इज़ बांधवगढ़ नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा डेंसिटी में रॉयल बंगाल टाइगर्स पाए जाते हैं ओके और कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं एशियाटिक जैकाल बंगाल फॉक्स लॉथ बियर रेटल ग्रे मोंगूज हाइना जंगल कैट लिपर्ड वाइल्ड पिग स्पॉटेड डियर सांबार चौसिंगा नील गाय चिंकारा गौर दीज आर द इम्पॉर्टेंट एनिमल्स जो कि यहाँ पाए जाते हैं स्लॉथ बियर नील गाय स्पॉटेड डियर ये आप देख सकते हैं तो दीज आर द कुछ कुछ इसमें नाम याद रखिए कि ये ये इम्पॉर्टेंट एनिमल्स हैं जो कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क में पाए जाते हैं ओके नेक्स्ट इज पेंच नेशनल पार्क ये कहाँ से चुटेड इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ सतपुड़ा हिल सतपुड़ा हिल्स के साउथ में कौन सी डिस्ट्रिक्ट में शिवनी डिस्ट्रिक्ट में ये महाराष्ट्र का बॉर्डर टच करता है और देखा जाए तो पेंच नेशनल पार्क इज ऑल्सो देयर इन महाराष्ट्र एज वेल एज एम पी ओके और ये किसके बाद इसको पेंच नेशनल पार्क बोला गया पेंच एक रिवर है जिसके कारण इसका नाम पेंच नेशनल पार्क पड़ा ओके okay. नोटिफाई कब किया गया था 1975 में और दिस इज़ आल्सो इंक्लूडेड इन प्रोजेक्ट टाइगर कब इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया तो 1992 में ओके okay. 
नेम ऑफ पेंच नेशनल पार्क वॉज चेंज टू इंदिरा इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क 2002 में इसका नाम चेंज करके इंद्रिया इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क कर दिया गया ठीक है और जो पेंच सेंचुरी था उसका नाम चेंज करके मोगली पेंच सेंचुरी रख दिया गया अब वाई मोगली पेंच सेंचुरी तो देर इज़ अ इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट दिस कि जो रोडियार्ड किपलिंग ने जो बुक लिखी थी द जंगल बुक वो कहाँ से इनक्रेज किया था मतलब इसी जो ये जो नेशनल पार्क है इसी ने इनक्रेज किया था उनको जंगल बुक रखने के लिए तो इसलिए जो यहाँ की जो सेंचुरी है उसका नाम भी मोगली पेन सेंचुरी रखा गया इट इज़ आल्सो इंक्लूडेड इन वर्ल्ड बैंक सेंचुरी कंजर्वेशन स्कीम जो वर्ल्ड बैंक की सेंचुरी कंजर्वेशन स्कीम है उसमें पेंच नेशनल पार्क को इंक्लूड किया गया है कौन कौन से स्पीशीज़ है चीतल सांबर नील गाय वाइल्ड बोर जयकाल दीज आर कॉमनली सीन एनिमल्स यू एज यू कैन ऑल्सो सी दिस इज सांबर दिस इज जयकाल दिस इज चीतल दीज आर द कॉमन सीन एनिमल्स इनमें से कुछ एनिमल्स आप याद रखिए जो कि यहाँ पे पाए जाते हैं ओके okay? अगर हम नेक्स्ट देखें तो दिस इज वन विहार नेशनल पार्क तो वन विहार नेशनल पार्क एक यूनिक नेशनल पार्क है ठीक है जो कि ज जहाँ पे बहुत सारी वैरायटी ऑफ हर्बीवोर्स कार्निवोर्स नेचुरल हैबिटेट में रखे जाते हैं लेकिन इसको मैनेज कैसे किया जाता है इसको मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ जो जू है उस हिसाब से इसको मैनेज किया जाता है तो अगर हम ब्रॉड अगर हम ब्रॉड सेंस में देखें तो दिस इज़ एन एमेलगमेशन ऑफ जू एज वेल एज नेशनल पार्क दोनों का एमेलगमेट करके इस नेशनल पार्क को हम देख सकते हैं कि दिस इज़ अ यूनिक टाइप ऑफ नेशनल पार्क ओके दो एनिमल्स आर कैप्टन कैप्टिविटी इन लार्ज इंक्लोजर कैप्टिविटी में भी रखा जाता है विद देयर नेचुरल हैबिटेट तो ये एक मिक्सचर है ओके तो दिस इज यूनिक ओके तो यहाँ पे बहुत uh, बहुत सारे एनिमल्स बहुत सारे बर्ड्स बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पाई जाती हैं चीतल सांबर ब्लैक बग ब्लूबल कॉमन लंगूर मंकी पॉर्क्यूपाइंस क्रोकोडाइल एक्सेट्रा दीज आर ऑल थिंग्स आर फाइंड एयर तो बहुत सारे तरीके के स्नैक्स भी यहाँ पे uh, देखने को मिलते हैं हमें दिस इज ब्लैक बग दिस इज पाइथन दिस इज क्रोकोडाइल एज यू कैन सी इन द पिक्चर्स ऑल्सो द अपर लेक ऑफ भोपाल फॉर्म द साउथ वेस्ट बाउंड्री एंड अट्रैक्ट्स वेराइटी ऑफ बर्ड ड्यूरिंग विंटर विंटर के टाइम पे बहुत सारे बर्ड्स यहाँ पे uh, जो जो uh, वन विहार है उसी से लगा हुआ हमारा अपर लेक ऑफ भोपाल है जो कि बहुत सारे बर्ड्स को विंटर के टाइम पे अट्रैक्ट करता है ओके तो यहाँ पे बहुत सारी बर्ड बर्ड्स आपको विंटर के टाइम पे देखने को मिलती है तो दिस इज़ आल्सो अ बर्ड वाचिंग जोन ओके तो डू रिमेंबर दिस आल्सो अबाउट वन विहार नेशनल पार्क दिस इज़ अ यूनिक काइंड ऑफ नेशनल पार्क ओके तो विद दिस वी कम्प्लीट दिस चैप्टर और इसका पार्ट टू मैं जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगी एंड इफ़ यू रियली लाइक दिस लेक्चर सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ओके गाइज थैंक यू कीप लर्निंग